ഹലോ ഗൈസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹവർ യു ആ അവന്റെ പുതിയ റെഡ് ഡിജ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബംഗളൂരിലാണ് ഗൈസ് ബംഗളൂരു ബംഗളൂരുവിൽ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സെക്കൻഡ് ഡേ എന്താ ഉമ്മ കൊടുക്കണോ ഉമ്മ കൊടുക്ക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉമ്മ കിട്ടിയില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മളെ താമസിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും രാവിലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പച്ച പാന്റ് പിന്നെ മൾട്ടി കളർ ടീഷർട്ട് നീല ഷൂ ബുഡുബിഡാറ്റിറാന്ന് പറഞ്ഞ റെഡ് കാർ അതാണ് അർത്ഥം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബാക്കർ ഓ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഗാന്ധി ബസാർ മെയിൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്കും മറ്റും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോഡി പിടിപ്പിക്കലും പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യലും അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികൾ കണക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരം മാറ്റി ഇടേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പഴയ കാലത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി ഭവൻ ആയിരിക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ സൈസ് കണ്ടോ മാങ്ങയുടെ സൈസ് ഇത് എന്തുകൂടെ ഇത് ഒരു മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നോക്കി അതിന്റെ സാധനം അമ്പഴങ്ങ അല്ലത് പിന്നെ വേണോ അമ്മയ്ക്ക് കാരക്ക വേണോ ഇപ്പോ അമ്മമ്മ കൊടുക്കാൻ വേണോ നീ എന്ത് ചെയ്യുവാട ആ എന്താണല്ലോ ആട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് പുള്ളി അത് പറഞ്ഞത് ഒരു മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബെസ്റ്റ് ഒന്നേക കിലോ ഉണ്ട് ഒരു മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി അത് കാരക്കയാണോ അമ്പഴങ്ങയാണോ അമ്പഴങ്ങയല്ലേ അത് കളിച്ചു നോക്ക് വേണോ അമ്പഴങ്ങ ഹൗസ് അമ്പഴങ്ങ അതെന്തുവാ മാങ്ങ കണ്ടത് മാങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പച്ച മാങ്ങ വരാൻ നിനക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഉണ്ട് പ്രിൻസ് റോത്തിക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ ഇത് വേറെ ഏതോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുമ്മളങ്ങയല്ലേ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുമ്മളങ്ങ പക്ഷെ ഇവിടെ കർണാടകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂജാ സാധനമാണ് തേങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇവർ ഈ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉടച്ച് കളയാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കുമ്പളങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ കുമ്പളങ്ങ അല്ലേ കണ്ണ് കിട്ടായിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രമേ ഈ സാധനം കഴിക്കത്തുള്ളൂ ശരിക്കും ഇവരാരും കഴിക്കുകയല്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇവർക്ക് ഉമ്പളങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ഒരു കട നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥി ഭവൻ അവിടെ മുമ്പിൽ തിരക്കേണ്ട അപ്പൊ ഇവന്റെ ബൈക്കും കൊണ്ട് വന്നാലും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാറും കൊണ്ട് വന്നാലും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഒമ്പതര മണിക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കയറാനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ് വിദ്യാർത്ഥി ഭവൻ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാഴ്സൽ ആൻഡ് ടേക്ക് അവേ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇത് എടുത്തു ടൈം സ്ലോട്ട് കിട്ടി നോക്കി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനൊന്നര വരെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കഴിച്ച് എന്നാൽ അകത്ത് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ നമുക്കിവിടെ പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാലോ ഇല്ല വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്ന കഴിച്ചാലോ വോട്ട് യൂസ് എന്തല്ലേ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാവോ ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഇടിച്ചൂത്തി ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനല്ല ഇവിടെ പണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ വ്ളോഗിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ആ തലത്തിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് തുടങ്ങിയ കടയാണ് ഇവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ നോക്കിയത് വലിയ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഈച്ച പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് എല്ലാവരും ഇടി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മമ്മ കഴിക്കാം വിദ്യാർത്ഥി ഭ
ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഇഡലി ഇത് അബിയുടെ ഈ പൊങ്കൽ ഇത് നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് ഉപ്പുമാവിൽ ഇവിടെ കാരാബാത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഗ്രീൻ പീസും അതേപോലെ തന്നെ സവാള ക്യാരറ്റ് ഒരുമാതിരി എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ടിട്ടാണ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു പോഷൻ മതി ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് വയർ നിറച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം സാമ്പാറും പുതിന ചട്നിയും പിന്നെ മറ്റേ വെള്ള ചട്നിയും ചുമന്ന ചട്നിയും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്താണ് പുടിപുട മിനി ഇഡ്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ചട്നിയും കൂട്ടത്തിലുള്ള മിനി ഇഡ്ലി പിന്നെ ഇത് ഗീ പൊങ്കൽ കരിഞ്ഞ ദോശ അല്ലെ ഇത് മൈസൂർ മസാല ദോശയാണ് ഇത് കണ്ടോ ആ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് മസാല വെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു സാധനം കൂടെ തേക്കും മസാല ഉണ്ട് മസാല പേരിന് മാത്രം കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതാണ് ഇവരുടെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മുളകിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഈ ദോശയുടെ മേളിൽ തേക്കും എന്നിട്ടാണ് ദോശ ഇടുന്നത് അതിന് മേളിൽ മസാലം വെക്കും ഇതാണ് മൈസൂർ മസാല ദോശ എന്നാ മസാല ഉണ്ട് മസാല ഉണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വാങ്ങിച്ച ഫുഡ് എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി 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 ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അധികം എടുത്തെടുത്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൗച്ചോ ഭാത്ത് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ കാരാബാത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോഷൻ ഇത് കേസരി ഭാത്ത് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ റവ വച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു പലഹാരമാണത് ഒരു സാധനമാണത് അപ്പോൾ ഇത് ചൗച്ചവ് ഭാത്ത് അതാണ് ഈ ചൗച്ചവ് ഭാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാരാബാത്ത് എരിവും മധുരവും വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം അതിൻ്റെ ഒപ്പം സാമ്പാറും പീൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചട്നിയുണ്ട് ഇത് മധുരപ്രിയരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇടത് ഇടത് മലതി വിരിക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വാങ്ങിച്ച സാധനമാണ് നിന്നെ ലുലുമോളി കൊണ്ടുപോകത്തില്ല കേട്ടോ ഋഷി ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല ലുലു കൊണ്ടുപോകില്ല ഈ രാവിലെ എടുക്കുന്ന പോലെ വിശക്കുന്ന വിശക്കുന്ന പറഞ്ഞു കിടന്ന് ബഹളമായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും എനിക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽട്ടർ കോഫിയാണ് ഫിൽട്ടർ കോഫി ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ മുകളിലെ പാതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കണം ഞാൻ രസമാണ് കോമഡി കാണിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാവോ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ കാട് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന കുറെ പാർക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ലാൽബാഗ് ഉണ്ട് കബ്ബൻ പാർക്ക് ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പാർക്കുകൾ അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പാർക്കിന് നടുവിൽ ഒരു മലയുണ്ട് ആ മലയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബുൾ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പിളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഭവനും പിന്നെ കുറെ നല്ല ഫുഡ് ജോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് വരാം എടാ വുമൻസ് കോളേജാ ഏ നമുക്കിവിടെ എന്നാലേ കുറെ നേരം ഏ അപ്പ വുമൻസ് കോളേജ് നമുക്ക് കുറെ നേരം ഇവിടെ നിന്നാലേ വായി നോക്കാനായിട്ട് ബി എം എസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൻ പക്ഷെ ഋഷിയെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വരും വിടുപിടാന്നും പറഞ്ഞുണ്ട് ഏ കവളത്ത് പിടിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ച പാസ്സായ പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ക്ഷേത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പാർക്ക് മൊത്തം ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഗണപതി അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേറൊരു അമ്പലം അത് ചെറിയൊരു അമ്പലം ഇത് വേറൊരു അമ്പലം ഇവിടെ മൊത്തം അമ്പലങ്ങളാണ് മിന്നു ബാബു പശുമ്പ ദുദ്ദു പിത്ത ദിക്കിൽ നന്ദി ടെമ്പിൾ നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശിവന്റെ വാഹനമാണ് അപ്പൊ ആ ശിവന്റെ വാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് നിർമ്മിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പേര് കെമ്പെ ഗൗഡ കെമ്പെ ഗൗഡ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബംഗളൂരുവിൻ്റെ പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഒരു രാജാവ് രാജാവായ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് ഇതിന് ചുറ്റിനുമായിട്ട് ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ അവിടുത്തെ നന്ദിയുടെ അതായത് ആ ബുള്ളിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു പ്രതിമ അത് നമുക്ക് അകത്ത് കാണാം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ കണ്ട പാർക്കിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു മലയുണ്ട് ആ മലയുടെ മേളിലാണ് ആ മലയുടെ മേളിലാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഋഷി ആരായിരുന്നു അകത്ത് ഏ ബിഗ് അമ്പയോ ബിഗ് അമ്പയാണോ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നേ നാല് പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ നീളത്തിലുമുള്ള ഒരു നന്ദിയുടെ ഒരു പ്രതിമയാണ് നമുക്ക് അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ഗണപതിയും അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ശിവലിംഗവും ഉണ്ട് ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയുടെ പ്രതിമകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അത്ര വലിയ റിച്ച് ക്ഷേത്രമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ വന്ന് കണ്ട് തൊഴിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ഒരു ഫീലൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കർണാടക ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോയി സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സട്ട കൂരി അകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഡിവൈൻ ഫീൽ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ കർണാടക ടെമ്പിൾ എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ വലിയൊരു ആൽമരമുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് ആൽമരമുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം മരങ്ങളാണ് ആ ആൽമരത്തേലാണ് നിറച്ച് പ്രാവുകളും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് 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 ഇങ്ങനെ നടക്കും നല്ല നല്ലൊരു ഫീൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം പത്തേ മുക്കാലായി ഇനി നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥി ഭവനിലേക്ക് പോകാം ഞങ്ങൾ ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്നേ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ ചെങ്കൊടി കണ്ടു ചെങ്കൊടിയൊക്കെ കണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസാണ് ബംഗളൂരുവിലെ ബസവനഗുടിയിലുള്ള സി ഐ ടി യുവിന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര മണം നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ നിന്ന് വിൽക്കുന്നു ആ പപ്പടം ഇത് മറ്റേ എന്ത് പപ്പടം ഇത് ഇത് വലിയൊരു പപ്പടം ഈ പപ്പടമാണ് നമുക്ക് ഇവർ തരുന്നത് പപ്പടം സമോസ കച്ചോടി പിന്നെ ബ്രെഡ് പക്കോട പിന്നെ മുളക് ബജി പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ എന്തോ സാധനം അപ്പം ഇത് ഏതോ രീതിയിൽ അവർ ചട്നിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത് മസാല പപ്പടം പോലത്തെ എന്തോ സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് നോക്കാം മസ് ആണല്ലേ മസാല പപ്പടത്തിൻ്റെ കർണാടക വേർഷനാണ് കേസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓ താങ്ക് യു ആഡി പൊളി ഇതാണ് മസാല പപ്പടം എന്താ വാ പപ്പടം ദേ അവന് കൊടുക്കാൻ പപ്പടം നിനക്ക് വേണോ പപ്പടം കടലമാവ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗാട്ടിയാണ് പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മാവില് മാവ് ആ പുള്ളി സാധനത്തിൽ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേക്കും എന്നിട്ടത് പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് എണ്ണക്കകത്ത് എടുക്കും എന്നിട്ട് വറക്കും ആ വറുത്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ ഇരിക്കും എന്താണ് മുത്തെ ഏ എന്തുവാ എടുക്കണോ പപ്പടം കഴിക്കുന്ന അവനെ ഞാൻ എടുത്താ മതി അമ്മയുടെ അതേ മോൻ നമ്മളാ കഴിച്ച പപ്പടത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ സാറും കഴിച്ചോണ്ട് നടക്കുക തേങ്ങ എത്ര രൂപ ചോദിച്ചേ വെറുതെ ചോദിച്ചേക്ക് എത്ര രൂപയായിരുന്നു നാപ്പതാ നമ്മളവിടെ എത്ര ആണല്ലേ അവന് പഴം വേണോ പഴം വാങ്ങിച്ചു ഋഷിക്ക് പഴം കണ്ടപ്പോ പഴം വേണോ നീ ഇപ്പൊ പഴം വേണോ അവന് ഇപ്പൊ പഴം കിട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ പോവാ ഓ എന്തായാലും ആ മാങ്ങ ഇരിക്കും തിരിപ്പ് കണ്ടോളോ എന്ത് എന്ത് സൈസ് ആണല്ലേ വലുത് മുതൽ ചെറുത് വരെ ഉണ്ട് ഏ എന്താ അത് അമ്പോ എന്ന് അമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാങ്ങ എന്നാണ് അർത്ഥം അമ്പോ മാങ്കോ എന്താ മാങ്കോ എന്ന് പറ ഏതാ ഇത് എന്താ അമ്പോ മാങ്ങ മാങ്ങ ആ അമ്പോ അമ്പോ പറയും അമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊങ്കിടി ഭാഷയിൽ മാങ്കോ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊങ്കിണി ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഋഷിക്ക് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കൊങ്കിണി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം കൂടെ അവൻ മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഏതാ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഏതാ പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം സമയം കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിയായി നമ്മൾ വീണ്ടും വിദ്യാർത്ഥി ഭവൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള തിരക്കാണ് നമ്മുടെ ടോക്കണ്ട സമയമായോ എന്ന്
ഇതിന്റെ മുതലാളി ഞാൻ തോന്നുന്നു പുള്ളി ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യും ടേബിൾ നമ്പർ വിളിക്കും എന്നിട്ട് എം ടോക്കൺ ഉള്ളവരോട് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കെ വൺ മുതൽ കെ ടെൻ വരെ ഉള്ളവരെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ അകത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ വിളിച്ച ആൾക്കാർ ഇനിയിപ്പോ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറയും സിമ്പിൾ തന്നെ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാനുള്ളടാ ഏ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അടിപൊളിയാ ടോക്കൺ കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇവിടെ പുറകിലൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ വന്ന ടോക്കൺ എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പറ്റുമായിരിക്കും ഇവിടെ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞൊരിക്കലും കഴിക്കാൻ വരരുത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ പുറത്ത് പോയി കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരാൻ ഇവിടെ പുറത്തുള്ള കടക്കാരുടെ കച്ചവടം എന്താന്ന് അറിയോ ഇവിടെ പുറത്തുള്ള കടക്കാർക്ക് എങ്ങനെ കച്ചവടം കിട്ടുന്ന അറിയോ നമ്മളിന്ന് നമ്മളിന്ന് എ ടു പി പോയി കഴിച്ചില്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പുറത്തെ കടകളിൽ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങളുടെ ടേൺ വന്നിരിക്കുകയാണ് സമയം പതിനൊന്നര കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് ഇരുപതിന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാര് സിനിമാക്കാർ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ആഹാ ഇതൊരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് പേർക്കുള്ള സീറ്റ് ഇവരിവിടെ എവിടെയോ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിരിക്കേണ്ടത് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥി ഭവൻ എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പുറത്തിരുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചുറ്റിനും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളുമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പണ്ട് മുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥി ഭവൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര അഫോർഡബിളാണ് പ്രൈസ് ഇപ്പം മസാല ദോശ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ പിന്നെ ഉഴുന്നോട മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അമ്പത് രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ അതെ അത്ര വലിയ മെനു ഒന്നുമില്ല ആകെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കുട്ടി ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല കാരണം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്യൂന് നേരെ കുട്ടിക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മളെ പോലുള്ള വലിയ ആൾക്കാർ ഏ പിന്നെ പറഞ്ഞ പ്രായമായ ആൾക്കാർ ഫാമിലീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടേ പുള്ളി എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മെനുവിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇഡ്ഡലി വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഡ്ഡലി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും പറഞ്ഞു ഒരേ സാധനം ഓരോ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കാരാബാത്താണ് കാരാബാത്ത് ഇവിടെ റെഡ് കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ബീട്രൂട്ടോ വല്ലതും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ചട്നി ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കേസരി ബാത്ത് സാധാരണ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളെ ഉഴുന്ന് വള അതിനകത്ത് സാമ്പാർ ഡിപ്പ് ചെയ്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം ഈ സാധനം അടിപൊളിയായിരിക്കും ഉപ്പുമാവ് ഇതാണ് പൂരി സാഗു അപ്പൊ ഇതിട്ട മസാല ദോശ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം അല്ല സാഗു മസാല ദോശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ മസാല ആയിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻപീസ് അല്ല അത് മറ്റേ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഏ നല്ല കോമള ചിരിക്കുന്ന പൂരി അടിപൊളി നോക്കേ കൊള്ളാല്ലേ ആ പൂരിയുടെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാഗു സാഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ കറിക്കാണ് ഇവർ സാഗു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ ചമ്മന്തിയും തരും കേട്ടോ ചട്നിയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഇവർ പൂരി കഴിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല ചൂടാണ് ഫ്രഷ് ആണ്
ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോ ഫുഡ് ഇവിടെ വരും നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഉഴുന്നോടെ കാട്ടി ടേസ്റ്റ് ഈ സാമ്പാറിനാണ് ടിപ്പിക്കൽ കർണാടക സാമ്പാർ ചെറിയ മധുരിപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഒരു തവണ വന്ന് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കാത്ത് നിന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും മസാല ദോശ ഇങ്ങനെ അത് പുള്ള അത് സെറ്റാ പുള്ളിയുടെ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം സാഗു മസാല ദോശയാ ഇതാണ് സാഗു മസാല ദോശ അടുത്ത ആൾ വന്ന് ഇതാണ് മസാല ദോശ ഇത് സാഗു മസാല ദോശ ഇതോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ഇതേപോലെ കരിച്ചല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിസ്പി ദോശയായിരിക്കും കരിഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സാഗു മസാല ദോശ ചട്നി ഉയ്യോ ആണല്ലേ അങ്ങനെ അത് തുറക്കട്ടെ ഇത് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ആ എടി ഇത് അത് തന്നെ സംഭവം ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് കേട്ടോ ദോശ മസാല ദോശ ഇല്ല കട്ടിക്ക് മാവ് അതേപോലെ ആ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ സാധനം നമ്മള് കർണാടകത്തിലെ സെറ്റ് ദോശ കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭവം കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്രിസ്പി ദോശ അകത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിച്ച പൂരി മസാലയുടെ ആ ഒരു സാഗു സാഗു മസാല ദോശ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിന് എഴുപത് രൂപയാണ് ഇവരിവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടുതലാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലർക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഇത് സംഭവം കഴിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇത് ഈ ചട്നിക്കകത്ത് മുക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ മസാല കൂടെ മുക്കി ചേർത്ത് പിടിച്ച് കഴിക്കണം സാമ്പാറ് നിന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവർ കഴിവിളി നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് ഓ നെയ് വാരിക്കോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി സൂപ്പർ ഇവിടുത്തെ ഇതെന്തുവാ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് സാധനമാണ് ഈ സാഗു മസാല ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ സൂപ്പർ സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മസാല ദോശ ഈ സാധാരണ മസാല ദോശയ്ക്ക് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സെയിം കട്ടിയുള്ള ദോശ ആ കട്ടിയുള്ള ദോശയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് മസാലയാണ് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മസാല ദോശയുടെ മസാല ഇത് മൈസൂർ മസാല ദോശ പോലെ മറ്റേ മുളകൊന്നും തേച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ സെറ്റ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കട്ടിക്ക് ദോശ ചുട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ല ഉള്ളി ഉള്ളി സവാളയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ മസാലയാണ് ഇവർ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചട്നി മുക്കിട്ട് കഴിക്കാം അതിനെ കഴിക്കുന്ന ഓ സാമ്പാറും കൊണ്ടാണ് നമ്മള് പൂരി മസാല ഉണ്ടാക്കൂലേ ആ മസാലയാ ആ ടേസ്റ്റാ വരുന്നത് ചെറിയ മറ്റേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവരെ കാട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാഗു മസാല ദോശയാണ് കോഫി കോഫി കേരളം വിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാടും കർണാടകം ആണെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ കോഫി കുടിക്കണം അട്ടിപ്പൊളിയാണ് ഫിൽട്ടർ കോഫി ഇഷ്ടമുള്ളവർ വീടിനടുത്ത് ആണ് കമൻ്റ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പുറത്തത ഒരു ലോഡ് ആൾക്കാർ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തോ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യം സാധിച്ച ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹായ് അടിപൊളി കൃഷിക്കുട്ടിന് ഞങ്ങൾ കാറ്റാടി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാറ്റാടി ഉദിക്കെ ഉദിക്കെ എങ്ങനെ ഊതുന്ന കാറ്റാടി ആ വെറുതെ ഊതണ്ട ചുമ്മാ പിടിച്ച നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലോ ഹായ് ഹായ് കാറ്റാടി അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാറ്റാടി ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാടി അല്ല ഫുഡ് അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു സൂപ്പർ അല്ലായിരുന്നു ഇനിയുണ്ട് ഫുഡ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡീസലിന്റെ റേറ്റ് എത്ര പറയോ എൺപത്തേഴ് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പൈസ ഒരു ലിറ്ററിന് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കുക നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷെഫ് പിള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഷെഫ് പിള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാണ് നമ്മൾ എത്ര വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അദ്ദേഹം ലേമരുഡേനിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ റവീസിൽ ഷെഫായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം 
എന്റെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ മാച്ച് ആവില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് എന്റെ ഷെഡ്യൂൾ മാച്ച് ആവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും വിളിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ കിട്ടാൻ പാടാ അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ വന്നപ്പോഴും വിളിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഗോവയിൽ ഏതോ നാരിയട്ടിന്റെ ഏതോ ഹോട്ടലിലെങ്ങാണ്ട് പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകമെമ്പാടും ഓടി നടന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം നല്ലൊരു ബിസിനസ്മാനും കൂടിയാണ് അല്ലേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഫിനിക്സ് മാർക്കറ്റ് സിറ്റിയുടെ മുമ്പിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് ഷെഫ് പിള്ളയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടോഡിയാണ് ഇത് കള്ളല്ല ഇത് ശരിക്കും കള്ള് എന്റെ പേരിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കരിക്കും വെള്ളവും ക്രീമും പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സംഭവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അവന് ദോശമമ്മം വേണോ പാനിപ്പൂരി പാനിപ്പൂരി ഞാൻ ഇതൊക്കെ കുറെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പാൽച്ചട്ടി ചക്ര വെള്ളി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് കപ്പ പപ്പടം പിടി പിന്നെ ഇത് മറ്റേ മാങ്ങ സമ്മാനം കടുമാങ്ങ പാനിപ്പൂരി ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പേരൊക്കെ വെറൈറ്റി പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്കിത് പാനിപ്പൂരി പിന്നെ ഇത് അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ പേരാണ് യൂണിക്ക് ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പാനിപ്പൂരി ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എടുക്കണം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഈ ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടണം അതായത് ഇതിനകത്ത് കുറെ സംഭവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അതായത് പാനിപ്പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവം അതിനെ നമ്മുടെ സമ്പാരവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഫില്ലിംഗ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് കൊള്ളാം അല്ലേ അത് കൊള്ളാം അത് അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പാനിപ്പൂരി കഴിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം വാട്ട് ഈസ് പാനിപ്പൂരി എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് പാനിക്കാണല്ലോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് സാധനം കേട്ടോ കണ്ടോ അത് മാങ്ങ മാങ്ങ അച്ചാറാണ് അത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ അച്ചാറ് അവസാനം വരുമ്പോ അതിങ്ങോട്ട് കടിയും ഇവിടെ വെറുതെ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുവാ പഴംപൊരി ചാറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് വായിലിട്ട് വരുവല്ലേ എപ്പോഴും അമ്മയല്ലേ അവന് വായിലിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇന്ന് എന്നെ എന്നെ മുഖത്തെല്ലാം ആക്കി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആക്ച്വലി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് സംഭവം ഒരു ഫിറ്റർ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഉണ്ടായിരുന്നു പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പഴംപൊരി അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കപ്പയാ കപ്പ പൊഴുങ്ങിയത് എന്തോ റോൾ ചെയ്തിട്ട് അവർ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുക അതും നണ്ട ഈ ചമ്മന്തിയും പപ്പടവുമാണ് കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയാ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെ അതെ അമ്മ അതിനൊന്നും ഒപ്പിടി ഈ ഇത് ഇതാണ് മറ്റേ ചക്കരവള്ളി കിഴങ്ങ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര മധുരമാണ് കഴിച്ചു മധുരപ്പൊന്നും ഇല്ല നല്ല മധുരപ്പാണ് സാധനത്തിനൊക്കെ തേര കിട്ടിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമാണ് ഓ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇടാ പൊട്ടിക്കലടാ പ്ലീസ് മധുരക്കിഴങ്ങിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് വേറെ എന്തോ എന്തോ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് സ്പൂണിൽ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞാൽ കപ്പ കപ്പയാ അത് ഈ സാധനം ഇതിനകത്ത് മുക്കി കഴിക്കണം നല്ല ഒരു ചട്നി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സവാള കിട്ടുള്ള ചട്നിയാ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേസ് കാരണം മധുരം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ശ്വേതലാണ് ശ്വേതയ്ക്ക് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഇമ്മാതിരി ആയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ പ്രോൺസിന്റെ സാധനം ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് വേണോ വേണ്ട കഴിച്ചു വെക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും എരിവായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ നിനക്ക് തന്നാൽ നീ കഴിക്കുമോ അതിന് എരിവായിരിക്കും വേണേ കഴിക്കും കഴിച്ചോ കഴിക്കാം ചിക്കനാ ചിക്കനാ റഷി ചിക്കനാ നല്ല എരിവുള്ള സാധനമാണേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ വെള്ളം കൊടുക്കട്ടെ വെള്ളം കൊടുക്കട്ടെ വെള്ളം കൊടുക്കും വെള്ളം
അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ താങ്കളുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നിർമ്മാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും നടന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഗോവയില് വരണോ ഓക്കെ ഓക്കെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഗോവ ട്രിപ്പ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരിക്കും അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറയും ഇവിടെ കാണിച്ചേ ഇനിയിപ്പം ഷെഫിൻ്റെ നിർമ്മാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ലണ്ടനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലോ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും അവിടെ ഫുൾ ബിസിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണലായി അല്ലേ എന്തായാലും ഫുഡ് അടിപൊളിയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നടക്കട്ടെ ബൈ നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നൂൽ പൊറോട്ട നിങ്ങളുടെ ഫേമസ് അല്ലേ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴല്ലേ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴല്ലോ ഇങ്ങനെ ആ ശരിയാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ആ പുട്ട കൊടുക്കാനവന് ദോശ അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ വന്നു ഇത് ശരിക്കും ഡക്ക് റോസ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡക്ക് റോസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് നിർവാണം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പനീർ നിർവാണം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മട്ടൻ കറി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കോളിഫ്ലവർ ആൻഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മോളി നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് മോളി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ ആൻഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മോളി അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് പനീർ നിർമ്മാണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഇത് മഷ്റൂം പെപ്പർ റോസ്റ്റ് മഷ്റൂം പെപ്പർ റോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക മുരിങ്ങയ്ക്ക പിന്നെ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ടാ അതിന് പേരെന്താ അതാണ് ബേബിക്കോൺ ഒക്രോ മുരിങ്ങ ചാറ് മുരിങ്ങ ചാറെന്നാണ് ഈ കറിയുടെ പേര് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് എല്ലോങ് വിത്ത് അപ്പവും ഉണ്ട് പിന്നെ നൂൽ പൊറോട്ട നമ്മുടെ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ മെയിൻ ഫേമസ് സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ നിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുഡുബുഡാ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം രുചി ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ആ നിർവാണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെയ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സാധനം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടോ ഏ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സാധനം കഴിക്കുന്നത് അപ്പനും കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പം കഴിക്കും ഫിഷ് ആ സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് മഷ്റൂം എങ്ങനെയുണ്ട് പനീർ നിർവാണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഓക്കെ അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പനീർ നിർവാണം കൊള്ളാം കേട്ടോ സാധനം കൊള്ളാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞാനീ പറഞ്ഞല്ലോ ഭക്ഷണമാണ് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അഭിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അഭിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്തോ അത് എന്താ സാധനം ചക്ക ഇടിച്ചക്ക കൊള്ളാലോ നിർമ്മാണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തുർക്കിയില് സീസഡൻ പുറാക്കിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റ് പേപ്പർ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ചൊമര് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചൊമര് മൊത്തം എന്ന് അറിയും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോസ് 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 മൊത്തം ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ മേളിലാണ് ഇരുന്നത് ഇത് താഴെ ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിനിക്സ് മോൾ ഫിനിക്സ് മോളിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ കാണുന്ന ഷെഫ് പിള്ളൈ കൊത്തു എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കടയിലാണ് നമ്മൾ കയറി കഴിച്ചത് ഇത് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ തന്നെ വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നോർത്ത് രസോയി ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഫുഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അടിപൊളി അല്ലായിരുന്നു ഉമ്മ കൊടുക്കാം ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ കൊടുത്താൽ മതി ഏഹ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പിന്നെ നീ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ ഇത് എന്തോന്ന് വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടോ ഏഹ് എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മെജോറിറ്റി വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് പല ആൾക്കാരും പരാതി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കാണിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ചിക്കനും മട്ടനും ബീഫും മാത്രം അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ബാംഗ്ല
പിന്നെ നോർത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലാണ് എന്തോ ഞാനിങ്ങനെ കൈ വെറുതെ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ കൈ വെറുതെ കാണിച്ചതാ അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ച് നമ്മള് പാലക്കാട് പോവാണ് പാലക്കാട് നമ്മളൊരു ഒരു റിസോർട്ടില് ഒരു ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂർ ട്രിപ്പ് വരുന്നത് പാലക്കാട് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ശ്വേതയ്ക്കും ഒരു പൂഴ്വില്ല അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ആയുർവേദം അഭിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എവിടായാലും മതി ഓഹോ വേണ്ട അതിന്റെ പൂള്ളിലെ പൂള് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം സീറ്റ് ഇൻ ഫോർ ദാറ്റ് സീറ്റ് ഇൻ മോറോ ബാബാ 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 ആ ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ അച്ഛൻ